हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चाप्टर टेन आफ् एनसीआर हिस्टरी क्लास इवा मन तेजो अमेजिंग चाप्टर वे ट्रेडर्स कि पिग्रिम्स अंत वर्तक राज मरी पिग्रिम्स अटे मन लाट डिवोटीस इंपारटे प्लेस की और इंपारटे रिजिस् प्लेस प्लेस नीचे प्लेस के सो वीलू सोसईटी की इंपारटे रोल प्ले चार अभी एम रोल अने याजुअल मन इक स्टोरी एला स्टार्टे जगनी अने अंट वाल ऊर्जा सत स्टार्ट आ सत स्टील तो चटम्स प्लास्टिक ऐटम्स क्लाइटम्स इवन चूदा वस्त कबर्वे ट्रेडर्स अंट वेरे वेरे ऊर् सतंटे मन इंटी पक्न गलो जगे सत चाल सत अटे एकराल लज् एकर्सो वे सकूं फर् एग्जापल सो वील वेरे वेरे एरिया ट्रक्स बस वाड़ी सो वील मदर ने अंट वीलू ऊर के रेग्युर् अटूट तिगत उठर एपड़ो ऊर्जा आ ऊर्जा उठर अंटे सो वाल मदर चुप्त वील ट्रेडर्स अटार वीलोचोट तैयार वेरे चोट अम्मतार अलामतार अदी असल अला उ मैं चाप्टर देसको सो इकना इंदा प्रीविय चाप्टर में मैं तेज मथुरा इंपारटेंट ईटम दी आर्किजिस्ट की अदे नारत् ब्लाक पॉली वेर नारत् ब्लाक पॉली वेर अंटे नारत् द्ला कलर साइल तो जैसी अदी आ संबंधी ईटम तो कोई चोट बॉल बॉल गिन्न मैं प्लेट वेरे 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 प्लेस देश सेम मेटीरियल सो वे आर्किजिस्ट डोटी देर सम संथिंग एदो अच्छे इकड़के अभी ट्रेडर्स एपड़ता अक् अब तैयार दिन मतलब तस्क्री देशमंत अम्म स्टार्टो अंके ट्रेड अने विषय सपोज अद उसे अड़े तैयार अंडे बट एपड़ता अभी डिफरेंट डिफरेंट एरिया स्प्रेडो अ ट्रेड उ फर् एग्जापल इंडिया चोट कर् मैनुफाक्चर से सेम कर् अन्नी स्टेट द अंत मीन अक् ट्रेड जी अंत अम्मार अच्छे सो दिश हाउ दे फौंड ओवर द्रेड हाज हैप अं इंकोट इकड़ेन सौत् इंडिया अंत गोल की स्पैसे की स्पेषल पेपर की चाल इंपारटेंट अं प्रीशिय स्टोन उठ सो पेपर अप्ठे मैं ब्रिटिश राक मुझे टू थौज इयर्स बैक नीचे रोमन एंपैर चाल वालू उठ दिन ब्लाक गोल पीलचार विच इज़ अ ब्लाक गोल अंटे अ पेपर अने वालों सो ट्रेडर्स इंडिया को वे शिप्स थ्रू चाल 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 ब्ला गोल अटे पेपर ने तस्कर अमंटारे इक चाल चाल रोमन गोल का दरकाय मन दर सो इकड़े मन पेपर इच्छी गोल का सो मन दर एवं क्रोत ऐटम जो अभी फारे वाई वाल दर एम दुर्ता मन दर हेल्न सो देर वाज एक्सचे हापी एक्सचे नथिंग बट ट्रेड सो इक सरदा पोएम राशार ट्रेड गुरी अभी संघम पोएट चपाँ कदमी इंदाक लास्ट चाप्टर में संघम पोएट्स श्रीलंक के एला पंपचार गंगा एरिया कावेरी सरदा पोएम राशार इक अभी मन के अंत इंपारटे का सो इकन ट्रेडर्स एला वो मन दी अंत फर् एग्जापल वीलो वालू को पटको वेट फर् एग्जापल और चोट की चेरा इंको प्लेस के अला कोस्ट गुंड अटे इपू गुजरात नीचे इला को पटको नैक्स्ट महाराष्ट्र कर्नाटक केरला इला वो इंको टाइपे इपूक्ट को मे अरेबियन सी बे आफ बेगा क्रास्वा अड़ा वाल यूजेसक मॉन्सून मॉन्सून अने मन की जोग्रफी वस्तदी पारल ऐसा सो वाले इप्ड वेस्टर्न कोस्ट सब काेंट इन मैं गुजरात का कर्नाटक महाराष्ट्र एरिया वाले सौत् वेस्ट मॉन्सून यूजने वाले सौत् वेस्ट मॉन्सून अंत मन की सौत् स्टार्ट अंत मन इंडिया किंद भाग में ईक्वेटर किंद भाग में स्टार्ट अभी वेस्ट सैड वीचे गा अ सो वेस्ट सैड वीचे गा एलाउदे ईक्वेटर दच्चा अभी वैट सैड तिगे सो एवर आफ्रिका ईस्ट आफ्रिका अरेबिया दर उो वालुना डैरक्ट मन वेस्ट को टर अभी टेक्निक सो मैं मॉन्सून कहीं चूसक ईजी अर्थम होती मॉन्सून हेल्प दि सैलर टू ट्रावल वित् ईज अंत लेस् फ्यूल लेस् एफर्ट उ अपर्ट मिशन कदमी वाले रोजेसि सो वील की सौत् वेस्ट मॉन्सून अने चाल ईजी अल अट सैड वीस वीलू अट सैडे वाल शिपे ओरएंटेशन उ 
సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే న్యూ కింగ్డమ్స్ అలాంగ్ ద కోస్ట్ అంట కొత్త కొత్త కింగ్డమ్స్ వచ్చాయంటండి ఈ కోస్టల్లో అయితే మన సౌత్ ఇండియాలో ఎలా ఉంటుంది అంటే లాంగెస్ట్ కోస్ట్ ఉండేది ఒక్కొక్క సిటీకి ప్లస్ హిల్స్ ఉండేవి ప్లాచ్యూస్ ఉండేవి రివర్ వ్యాలీస్ ఉండేవి అయితే దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రివర్ వ్యాలీ వచ్చేసి మన సౌత్ ఇండియాలో దాన్ని కావేరీ రివర్ వ్యాలీ అది చాలా మోస్ట్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఏంటంటే దాని చుట్టుపక్కల ఊర్లకి వాటర్ ఇరిగేషన్ ఉండేది పంట పొలాలకి వాటి కూడా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు సో అది చాలా రిచ్ ఏరియా ఎవరైతే కింగ్స్ మరియు చీఫ్స్ ఈ రివర్ వ్యాలీస్ని ప్లస్ కోస్టల్ని కోస్ట్ ఎందుకంటే ట్రేడర్స్ని ఫారెన్ నుంచి వచ్చే ట్రేడర్స్ తోటి ఇప్పుడు మధ్య ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్ ఉండేది కాదు ఎవరైతే కోస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తారో వాళ్ళు ట్రేడర్స్తో వెంటనే డీల్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఉండేవాళ్ళు అంటే అయితే సంగం పోయమ్స్లో ఒక వర్డ్ ఉందంటే దాని పేరు మువెందర్ మువెందర్ అంటే ఏంటన్నారంటే ఒక తమిళ్ వర్డ్ ఫర్ త్రీ చీఫ్స్ అంట చీఫ్స్ ఆర్ కింగ్ త్రీ కింగ్స్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళంట ఆ కింగ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఆ త్రీ చీఫ్స్ ఎవరంటే చోలాస్ చేరాస్ పాండ్యాస్ మీరు చాలాసార్లు మూవీస్లో కానీ హిస్టరీ చదువుకుంటే చోళులు పాండ్యాస్ మరియు చేరాస్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అంట వాళ్ళని మువెందర్ ఈ ముగ్గురిని కలిపి మువెందర్ అని పిలిచేవాళ్ళంట తమిళ సంఘం లిటరేచర్లో మీకు డౌట్ రావచ్చు పల్లవాస్ ఏరని పల్లవాస్ తర్వాత వస్తారు సో పల్లవాస్ కంటే ముందున్న వాళ్ళే చోలాస్ చేరాస్ పాండ్యాస్ సో వీళ్ళు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా 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 పవర్ఫుల్ కింగ్స్ అంటండి సో ఒక ఈచ్ చేర సారీ ఈచ్ చీఫ్కి అంటే ప్రతి ఒక్క చోలాకి ప్రతి ఒక్క చేరాస్కి ప్రతి ఒక్క పాండ్యాస్కి టూ సెంటర్స్ ఉండేయంట అంటే ఒకటి వచ్చి ల్యాండ్ మీద ఒకటి వచ్చి కోస్ట్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూస్తే చోలాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళకు ఒక ఇంపార్టెంట్ కోస్టల్ ప్లేస్ వచ్చి కావేరిపట్నం అట్లనే పాండ్యాస్కి వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ సెంటర్ వచ్చేసి మధురై ఇట్లా ఒక్కొక్క చీఫ్కి రెండు రెండు ఉండే దానిలో ఇంపార్టెంట్ వచ్చి కావేరిపట్నం బిలాంగ్స్ టు ఎవరని అంటే అది చోలాస్ యొక్క పోర్ట్ మధురై మధురై బిలాంగ్స్ టు ఎవరంటే అది పాండ్యాస్ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఏం చెప్తారండి ఈ చీఫ్స్ అందరి దగ్గర రెగ్యులర్గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు డిమాండ్ చేసేవాళ్ళంట గిఫ్ట్స్ అని పీపుల్ నుంచి గిఫ్ట్లు డిమాండ్ చేసేవాళ్ళంట వాళ్ళు మిలిటరీ ఎక్స్పిడిషన్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి వాళ్ళని అటాక్ చేయడము ఆ నియర్ బై ఏరియా నుంచి కూడా ట్రిబ్యూట్ తీసుకునే వాళ్ళంట మనం చూసాం కానీ ట్రిబ్యూట్కి ట్యాక్స్ తేడంటే ట్యాక్స్ అనేది రెగ్యులర్గా కాన్స్టెంట్గా ఒక టైం పీరియడ్ చేస్తారు ట్రిబ్యూట్ అంటే ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు అడుగుతారు సో వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంట కొంత వెల్త్ వాళ్ళకు ఉంచుకొని రెస్ట్ అంతా వాళ్ళ సపోర్టర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళంట ఆ సపోర్ట్ వచ్చేసి మెంబర్స్ ఆఫ్ దర్ ఫ్యామిలీ సోల్జర్స్ పోయెట్స్ ఈ చాలామంది పోయెట్స్ ఎవరైతే ఈ కంపోజిషన్ రాశారు చూసారా ఈ సంఘం లిటరేచర్లో వాళ్ళు తెగ పొగిడేసే వాళ్ళంట ఈ చీఫ్స్ని ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రీషియస్ స్టోన్స్ గోల్డ్ హార్సెస్ ఎలిఫెంట్స్ చారిట్స్ ఇలా ఫైన్ క్లాత్ అన్నీ కూడా ఈ చీఫ్స్ అన్నీ పోయెట్స్కి ఇవ్వడం వల్ల పోయెట్స్ సూపర్ సూపర్ అంటూ వాళ్ళని పోడేసేవాళ్ళంట ఈ టైంలోనే ఇంకో పవర్ఫుల్ రూరర్ ఉన్నాడంటే అది ఎవరో కాదు మన శాతవానస్ సో ఎప్పుడైతే ఈ చోలాస్ పాండ్యాస్ చేరాస్ పవర్ఫుల్ ఉన్నారో వాళ్ళతో టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తో వచ్చిన వ్యక్తి ఈ శాతవానస్ దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మన అందరికి తెలుసు ద ఫేమస్ నేమ్ వచ్చేసి ఈ గౌతమి పుత్ర శ్రీ శాతకర్ణి ఇతను ఎందుకు ఫేమస్ అయ్యాడు అంటే అండి ఈయన గురించి మనం ఎక్కడి నుంచి తెలుసుకున్నాం బేసిక్గా ఇతను చేసిన వర్క్ని అంతా కూడా వీళ్ళ మదర్ వీళ్ళ మదర్ పేరు వచ్చి గౌతమి బాలాశ్రీ ఈవిడ గారు ఇతని యొక్క చేసిన అన్ని శాసనాలుగా మొత్తం సిటీస్ అంతా కూడా చెక్కిచ్చారు సో దాని నుంచి మనం ఇతని గురించి తెలుసుకున్నాం అంతకుముందు శాతవాసన గురించి మనం చాలా తక్కువ తెలుసు సో ఈ ఈ శాతవాసన రూలర్స్ని ఏమనే వాళ్ళంటే లార్డ్స్ ఆఫ్ దక్షిణ పద అంటే సౌత్కి రీచ్ అయ్యే ప్లేస్ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు మహారాష్ట్ర మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ ఏరియా కవర్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు సౌత్కి వెళ్ళే రూట్ని రూల్ చేశారు కాబట్టి వారిని లార్డ్స్ ఆఫ్ దక్షిణ పద అంటారు సో తను ఏం చేసేవంట ఈ శాతవాహనాసు ఈస్ట్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ సౌత్ కోస్ట్లు మొత్తం కూడా ఆర్మీస్ని పంపించేసి వాళ్ళు కాంకర్ చేసి చాలా ఫేమస్ అయ్యారు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి స్టోరీ ఆఫ్ సిల్క్ రూట్ సో సిల్క్ రూట్ అంటే ఏంటి సో సిల్క్ అన్న కూడా దాని ఎందుకు వచ్చింది ఈ సిల్క్ అనేది చాలా రిచ్గా గ్లాసీ కలర్స్ ఉండే వల్ల చాలా స్మూత్ స్ట్రక్చర్ హై
అది బటర్ఫ్లైగా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు కుక్కూన్స్ లాగా దాని చుట్టూ ఫామ్ చేసేదో దాని నుంచి థ్రెడ్ తీసి ఆ థ్రెడ్ నుంచి క్లాత్ అనేది కుట్టేవాళ్ళు సో ఈ టెక్నిక్ ఆఫ్ మేకింగ్ సిల్క్ ఫస్ట్ చైనాలో సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాకే ఉందంట చాలా ఇయర్స్ వరకు ఈ సీక్రెట్ని వాళ్ళ మధ్యలో ఉంచుకునే వాళ్ళంట అయితే కొంతమంది పీపుల్ డిస్టెన్స్ ప్లేస్కి ఫుడ్ ద్వారా లేకపోతే గుర్రం పైన లేకపోతే క్యామెల్ పైన ఈ సిల్క్ని తీసుకెళ్ళి ఒక రూట్ ఫామ్ చేశారు రెగ్యులర్గా వెళ్ళే రూట్ అంటే చైనా నుంచి ఈస్ట్ సైడ్ నుంచి వెస్ట్ సైడ్ మేబీ యూరోప్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రూట్ ఫామ్ చేశారు ఈ రూట్ నచ్చేసే సిల్క్ రూట్ అన్నారు సో ఇక్కడ ఏంటండి మనం అనుకున్నట్టు ఈ చైనా చైనీస్ రూలర్స్ గిఫ్ట్ లాగా సిల్క్ని ఇరాన్కి వెస్ట్ ఏషియాకి ఇచ్చేవాడంట అక్కడి నుంచి విషయము ఇంకా వెస్ట్కి అంటే యూరోప్ సైడ్ వెళ్ళిందంట సో టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిల్క్ అనేది వేసుకోవడం అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అంటండి రోమ్లో బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకంటే చైనా నుంచి అక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మరి ఎందుకండి ఇంత ఫేమస్ అయింది అంటే వాళ్ళకి టెక్నిక్ తెలియదు కాబట్టి సో ఏమైంది ఎప్పుడైతే ఈ చైనా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలో చాలా డేంజర్స్ రోడ్స్ మౌంటైన్స్ డెజర్ట్స్ అన్నీ క్రాస్ చేసి వచ్చేదంట సో పీపుల్ ఎవరైతే ఈ దారి మధ్య ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా హై పేమెంట్స్ డిమాండ్ చేశారు అంటే ఎందుకంటే చైనా నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది మరి మధ్యలో రోడ్ యూస్ చేసుకుంటున్నారు కదా సో అక్కడ లోకల్ పీపుల్ టోల్ ట్యాక్స్ కదా మనకి ఎక్కడైతే టోల్ గేట్స్ ఉన్నాయో అట్లా టోల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునే వాళ్ళంట సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటండి సో ఈ సిల్క్ రూట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది సో ఈ సిల్క్ రూట్ని ఏం చేసేవాళ్ళంటే చాలామంది కింగ్స్ ఈ మ్యాక్సిమం పోర్షన్ ఆఫ్ సిల్క్ రూట్ని కంట్రోల్ చేద్దాం చూసేవాళ్ళంట ఎందుకంటే వీళ్ళు కనుక సిల్క్ రూట్ కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళ ట్యాక్స్ వస్తుంది గిఫ్ట్స్ వస్తాయి ప్లస్ ట్రిబ్యూట్ వస్తుంది ఎవరు ఈ ట్రేడర్స్ నుంచి ఎవరైతే వర్తకులు ఎందుకంటే వర్తకులకి ఏదో ఒకటి ట్రేడ్ వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ బెనిఫిట్ని కింగ్స్ షేర్ చేసేవాళ్ళు ఇన్ రిటర్న్ ఈ కింగ్స్కి ఏం వచ్చేదంటే కింగ్స్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ ట్రేడర్స్ని దొంగల బార్ నుంచి కాపాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రేడర్ అండి చైనా నుంచి యూరోప్కి వెళ్తున్నాడు మార్గ మధ్యలో అందరు తెలుసు ఈ రోడ్ సెల్క్ రూట్ అని రాబర్స్ వచ్చి అటాక్ చేసే పరిస్థితి ఏంటి సో అది కాపాడడానికి కింగ్స్ ఉండేవాళ్ళు కింగ్ ఇన్ రిటర్న్గా ట్యాక్స్ ట్రిబ్యూట్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మరి కింగ్ గురించి చెప్పుకున్నామండి ఏ కింగ్ అయితే ఈ సిల్క్ రూట్ని కంట్రోల్ చేసారో వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ అని దానిలో వచ్చిన పర్సన్ ఏ కుషానాస్ ఈ కుషానాస్ అనే వాళ్ళు టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ సెంట్రల్ ఏషియా ప్లస్ నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళంట వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ ఏంటండి మథురా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా యూపీలో ఆగ్రా దగ్గర ఉంది మథురా నెక్స్ట్ ఇంకో సెంటర్ వచ్చి పేషావర్ పేషావర్ ఏమో పాకిస్తాన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ తక్షిల తక్షిల అంటే తెలుసు కదండి అక్కడ చంద్రగుప్త మౌర్య ట్రైన్ అయ్యాడు అక్కడ చదువు అక్కడ ఆల్రెడీ కౌటిల్ కూడా అక్కడే చదువుకున్నాడు సో అదొక ఎడ్యుకేషన్ ప్లేస్ లాంటి నలంద లాంటిది అంట సో తక్షిల కూడా వాళ్ళ పాట అంట సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సిల్క్ రూట్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశారంట సో సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి అంటే చైనా మీదుగా పైనుంచి వెళ్ళే దాన్ని కొంచెం డౌన్కి లాగారంట సీ పోర్ట్స్ అంటే ఇండస్ రివర్ సీ పోర్ట్స్ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే పాకిస్తాన్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది కదండి ఇండస్ రివర్ అక్కడికి ఇండస్ రివర్ సైడ్ ఒక చిన్న రూట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ వర్డ్కి రోమన్ ఎంపైర్కి ఇట్లా సీ గుండా చేసేవాళ్ళు సో ఇక్కడ టూ వేస్ ఒకటేమో ల్యాండ్ రూట్ సిల్క్ రూట్ ఒకటేమో సీ రూట్ సిల్క్ రూట్ ల్యాండ్ రూట్ సిల్క్ రూట్ ఏమో చైనా పై నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి వెళ్ళేది ఇంకో సీ రూట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఇటు పాకిస్తాన్ ఇండస్ నుంచి అటు మన అరేబియన్ సీ నుంచి ఇటు వెళ్ళేది సో ఇదంతా ఎవరు చేశారంటే కుషానాస్ చేశారంట సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కుషానాస్ వేర్ ది ఎల్లియస్ట్ రూరియర్ ఆఫ్ ద సబ్ కాంటే టు ఇష్యూ గోల్డ్ కాయిన్స్ సో ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ ట్రేడర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళంట వీళ్ళు ట్రేడర్స్ వీటిని గోల్డ్ కాయిన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ ట్రేడ్ పార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి స్ప్రెడ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం బుద్ధిజం ఎట్లా స్ప్రెడ్ అయింది మనం ఆల్రెడీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ స్కల్ప్చర్స్ అని చూసుకున్నాం కదండి స్కల్ప్చర్ ఇక్కడ ఏం గీసాడండి ఇక్కడ చెట్టు కనిపిస్తుంది బుద్ధుడు లాగా ఒక సింబల్ లాంటిది ఉంది అంటే ఏం చెప్తానంటే బుద్ధుడు ఈ ట్రీ కింద కూర్చొని ఎన్లైట్మెంట్ జరిగిందన్న విషయము సాంచి స్థూప దగ్గర ఒక స్కల్ప్చర్ దిద్దాడండి ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ స్ప్రెడ్డింగే కదా మనం ఆల్రెడీ స్కల్ప్చర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో
సో హూ హాస్ రిటర్న్ ద బుద్ధ చరిత్ర అంటే అశ్వఘోష అని చెప్పొచ్చు తిను ఎక్కడ ఉండేవాడండి తిను కనిష్కుడు కనిష్కుడి యొక్క కోర్టులో ఉండేవాడు సో ఏం చేశాడు ఈ కనిష్కుడు ఈ అశ్వఘోష మరియు బుద్ధి స్కాలర్స్ నుంచి సాంస్క్రిట్లో రాపిడం మొదలెట్టాడు అంతకుముందు మనం ఏమనుకున్నామండి సాంస్క్రిట్ కంటే ముందు పాలి లాంగ్వేజ్ ప్రాకృతి ఉండేది ప్రాకృతి ఏమో బ్రహ్మ స్క్రిప్ట్లో రాసేవాళ్ళు ఇప్పుడు సాంస్క్రిట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో కనిష్కుడు కాలంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం జరిగిందంటే ఒక కొత్త ఫామ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం వచ్చిందంట దాని పేరే మహాయాన బుద్ధిజం ఈ మహానాయన బుద్ధిజంలో టూ డిస్టింగ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయంట అంతకుముందు మనం ఇక్కడ స్కల్చర్లో చూసుకుంటే అయితే బుద్ధకి ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చింది అన్నాం కానీ బుద్ధుడు విగ్రహం అక్కడ లేదు అక్కడ ఓన్లీ చెట్టి యొక్క సింబల్ ఉంది సో అంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు పీపుల్ ట్రీని చూపించి ఇది బుద్ధుడి యొక్కది అని చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ మహాయన బుద్ధిజం వచ్చిందో దానిలో బుద్ధుడి యొక్క స్టాచ్యూస్ క్రియేట్ చేయడం మొదలెట్టారు సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తాం బుద్ధుడి స్టాచ్యూస్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నట్టు అవన్నీ కూడా మహాయాన నుంచి వచ్చాయి సో ఎక్కడ తయారు చేసేవాళ్ళండి ఫేమస్ ప్లేస్ ఉంది కదా మనకి మథుర ఇంకో ఫేమస్ ప్లేస్ ఏంటి తక్షిల సో ఇంకొక సెకండ్ చేంజ్ ఏంటంటే బిలీఫ్ ఇన్ బోధిసత్వాస్ ఈ బోధిసత్వాస్ అంటే ఎవరంటే వీళ్ళు ఎవరైతే బుద్ధిజం ఫాలో అయ్యి ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చిందో వాళ్ళందరూ బొద్ధి బోధిసత్వ అనేవాళ్ళు సో ఈ బోధిసత్వాస్ ఎవరండి ఎవరైతే ఎన్లైట్మెంట్ వచ్చిందో వాళ్ళు యాక్చువల్గా అయితే ఐసోలేషన్లో మెడిటేషన్ ఉండాలి కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇదే ప్రపంచంలో ఉంటూ అందరికీ టీచ్ చేస్తూ వేరే పీపుల్కి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు సో ఈ బోధిసత్వాస్ని పూజించడము బాగా పాపులర్ అయిందంట ఇది చాలా వరకు సెంట్రల్ ఏషియా చైనా కొరియా జపాన్ అయింది సో బుద్ధుడు ఒక్కటే ఇన్ని వేరే వేరే దేశాలు తిరగలేదు కాబట్టి తన బోధిసత్వాస్ నుండి ఈ బుద్ధిజం అనేది ఇండియా నుంచి ఫారెన్కి వెళ్ళిన మనం చెప్పొచ్చు హూ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ టు స్ప్రెడ్ బుద్ధిజం ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ అంటే బోధిసత్వాస్ ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉందండి ఈ రెండు కూడా బుద్ధుడి స్టాచ్యూస్ మహాయన నుంచి వచ్చిన బుద్ధి స్టాచ్యూస్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి మధుర తయారు చేశారంట రైట్ సైడ్ వచ్చి తక్షిల నుంచి తయారు చేశారు ఈ రెండులో చూసారని డిఫరెన్స్ ఏముందో దీనిలోనేమో నించోన్నాడు దీనిలో కూర్చోన్నాడు ఈ రైట్ సైడ్ దానికి ఏమో చుట్టూ ఇట్లా తల చుట్ తల వెనకాల ఇట్లా ఒక డిజైన్ లాగా ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండి ఈ బుద్ధుడు వెనకాల ఈ హాలోవీన్ లాగా ఉంది అదేంటంటే రోమ్లో కూడా అప్పట్లో గాడ్స్ వెనకాల అది ఉండేది సో తక్షిల అనేది ఏరియా అండి పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆ రీజన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి వెస్ట్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంది బట్ వేరేజ్ ఇక్కడ చూస్తే వెస్ట్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు బుద్ధుడు నించోని ఉన్న టైప్లో గీశారు సో ఇది ఒక నార్మల్ సిమిలారిటీ ఇంకా మనం డీప్గా చదువుకోవద్దు ఇంకా చాలా సిమిలారిటీస్ వస్తే ఇక్కడ బుద్ధుడు యొక్క డ్రెస్ చూడండి ఇది కొంచెం రోమన్ వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్ లాగా ఉంది సో ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ కల్చర్ అందుకే రెండింటి మీద డిఫరెన్స్ ఉంది సో వెస్టర్న్ సైడ్ సౌదర్న్ ఇండియాలో కూడా బుద్ధిజం బాగా స్ప్రెడ్ అయిందండి ఈ బోయసత్వస్ వల్ల ఏం చేశారంటే ఈ హిల్స్ ఉంటాయి కదండి కొండలు అక్కడ మాంక్స్ వీళ్ళందరూ నివసించడం ఎందుకంటే చాలా మంది బోయసత్వస్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు నివసించడానికి చాలా చాలా కేవ్స్ అనేది తవ్వి వాళ్ళు ఉండడానికి చేశారు మన చైత్యాస్ విహారాస్ చూసాం కదండి అట్లా వీళ్ళు క్రియేట్ చేశారు సో మరి కేవ్స్ ఎవరు చేయించారండి ఆబ్వియస్గా కింగ్స్ క్వీన్స్ కొందరైతే మర్చెంట్స్ వాళ్ళు కూడా చేయించేవాళ్ళు కొందమంది ఫార్మర్స్ కూడా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళంట సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి కేవ్స్ మేజర్గా వెస్టర్న్ ఘాట్ సైడ్ ఉండేదంట వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మన అందరూ తెలిసినట్టయితే అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ బుద్ధిస్ట్ కేవ్స్ ఉన్నాయి క్యాన్ యూ గేస్ అదేంటో అజంతా కేవ్స్ అజంతా కేవ్స్ కూడా ఇట్లా తయారు చేసినాయండి సో మిగతాయి కూడా రోడ్స్ కనెక్టింగ్ టు ప్రాస్ ప్రాస్పరస్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ కోట్ కోస్ట్ కోస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యే వాటికి కూడా అక్కడ ఏవైతే సిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనకి ఎక్కడ కేవ్స్ ఉన్నా సరే అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని మనం అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారా అండి మనం అదంతా అనుకున్నాం ఇక్కడ ఇంకో కేవ్ కూడా ఉంది ఇది కే ఆఫ్ కార్లే కార్లే అది కూడా మహారాష్ట్ర అని సో ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఎందుకు ఉందంటే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వేరే అంటే వెస్ట్ ఏసియాకి అయినా ట్రావెల్ చేయడానికి అదొక పోర్ట్ ఏరియా కదా వాళ్ళు అక్కడ హాల్ట్కి వచ్చేయాలంట ఎప్పుడు హాల్ట్ అయ్యే వాళ్ళు అండి బాగా దూరం ట్రావెల్ చేసి హాల్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ప్లస్ వర్షాకాలం హాల్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఇది మన ప్రీవియస్ టాప్టర్ తీసుకున్నాం సో ఈస్ట్ వార్డ్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది ఈస్ట్ వార్డ్ సౌత్ ఈస్ట్ వార్డ్ అంటే శ్రీలంక మయన్మార్ థాయిలాండ్ ఇట్ సైడ్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది ఇండోనేషియా కూడా సెట్ అయింది
సో మన క్వశ్చన్ శ్రీలంక మయన్మార్ థాయిలాండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఇంక్లూడింగ్ ఇండోనేషియాలో ఏ టైప్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఇంపార్ ఫేమస్ అంటే తేరావాడ బుద్ధిజం ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి పిలిగ్రిమ్స్ అండి పిలిగ్రమ్స్ అంటే ఏంటి ఒక దేవుడు రిలీజియస్ ప్లేస్ ప్లేసే వెళ్ళు మరి ఏ పిలిగ్రిమ్స్ వచ్చారండి మన ఇండియాకి అంటే చైనీస్ నుంచి ఈ బుద్ధిజం ఎప్పుడైతే చైనాస్ పెట్ అయిందో మరి వాళ్ళ గాడ్ని వాళ్ళ ఇష్ట దైవాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చారంట అలా వచ్చిన ఫస్ట్ పర్సన్ పేరు ఫాజియాన్ అతనే ఫాహీన్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చాయన పేరు జుయాంగ్ జాంగ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన పేరు ఐక్వింగ్ సో ఇవన్నీ చైనీస్ పేర్లు కదండి ఒకసారి చూడండి ఫాజియాన్ జుయాన్ జెంగ్ ఐక్వింగ్ ఇది ఒక సిరీస్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సో వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు బుద్ధుడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ ఫస్ట్ సెర్మన్ ఇచ్చాడు ఎక్కడెక్కడ స్థూపాసు ఇవన్నీ చూడడానికి వచ్చారు అయితే వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఒక జర్నీని రాసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనలాగా ఒకసారి ఫ్లైట్ ఎక్కితే దిగడం వాళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కితే దిగడం అంత దగ్గర కాదు కాబట్టి చాలా ఇయర్స్ పట్టేది కాబట్టి వీళ్ళ లైఫ్లో ఒక గోల్ ఒకటి పిలిగ్రిమ్స్ ఏంటంటే చైనాలో ఉన్న వీళ్ళు ఇండియాలో బుద్ధుడు పుట్టిన ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంతే సింగిల్ ఎజెండా ఈ పిలిగ్రిమ్స్కి సో వీళ్ళ ట్రావెల్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయండి మళ్ళీ ఆ కంట్రీలో వాళ్ళు ఎంత ట్రీట్ చేశారు అట్లా ఈ రూట్ మొత్తం వచ్చే వరకు రోజు వాళ్ళు బుక్లో రాసి 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 అలా చాలా బుక్స్ అయ్యాయి అవి తిరిగి వాళ్ళ ప్లేస్ తీసుకెళ్ళి ఉంచడం వల్ల మనకి పిలిగ్రిమ్ పిలిగ్రిమ్స్ గురించి ఉంది సో ఈ బుక్స్లో ఏముంటాయి ఇండియాలో ఫలానా ప్లేస్ ఉంది అప్పుడు కింగ్ ఉన్నాడు అప్పుడు రూలింగ్ ఇట్లుంది నాకు ఇలాంటి డేంజరస్ ఇలా కాపాడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని దాన్ని రాసారు అలానే మనం హిస్టరీని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి సో మనం అనుకున్నాం కాండి ఫాజియాన్ ఫస్ట్ ట్రావెలర్ వచ్చాడని పిలిగ్రిమ్ తను చైనాకి ఎలా రిటర్న్ అయ్యాడు తను బుక్లో రాసుకున్నాడంట తనంట ఇండియాకి వచ్చి మొత్తం చూసి బెంగాల్ లాగాడంట సో బెంగాల్ నుంచి ఒక షిప్ ఎక్కి జావాకి బయలుదేరాడంట అక్కడ సడన్గా మధ్యలో పెద్ద తుఫాన్ వచ్చిందండి ఆ తుఫాన్ నుంచి బయటపడడానికి మర్చెంట్స్ మర్చెంట్స్ అంటే ఎవరైనా ట్రేడర్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రేడింగ్ చేసే షిప్లో తిని ఎక్కేసాడు తన కోసం స్పెషల్ షిప్ అయితే ఉంటుంది కదా సో ఈ మర్చెంట్ షిప్లో తను ఎక్కడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ తుఫాన్ వల్ల ఆ బోటు మునిగిపోయేలా ఉంది బోటు మునుగొద్దంటే కొన్ని థింగ్స్ అని బయటపడాలి సో అలా అన్ని థింగ్స్ బయటపడేసినప్పుడు ఫా ఫాజియాన్ని తన వస్తువులు కూడా పడేయమన్నట్ట బట్ తను ఓన్లీ తన పర్సనల్ బిలాంగ్స్ అంటే డ్రెస్సులు కానీ వేరే కానీ పడేసి తన బుక్స్ స్టాచ్యూస్ ఆఫ్ బుద్ధ మాత్రం అలా ఉంచుకున్నట్ట అలా 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 థర్టీన్ డేస్ తర్వాత తగ్గిపోయిందంట సో తను ఏమంటుండంటే మాకు ఇది వెస్ట్ ఈస్ట్ తెలియట్లేదు ఓన్లీ సన్ని మూన్ని స్టార్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి మేము వెళ్తున్నాము అంటాడు సో తనకి బెంగాల్ నుంచి జావాకి వెళ్ళడానికి నైంటీ డేస్ అయిందంట అక్కడ ఫైవ్ మంత్స్ హాల్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో మర్చెంట్ షిప్ వెళ్ళి చైనాకి వెళ్ళాడు ఈ ఆగిన టైంలో ఏం చేస్తారండి ఆ లోకల్ కూడా తిరిగేసి అక్కడ కూడా బుద్ధిజం అనేది స్ప్రెడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ బుద్ధిజం స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్లస్ డేటా కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు అక్కడ నుంచి సో నెక్స్ట్ మనం అనుకున్న పిలిగ్రిమ్ వచ్చేసి జుయాంగ్ జెంగ్ తను ఏం చేశాడంటే ల్యాండ్ రూడ్ తీసుకున్నాడు ఫాజియాన్ వచ్చి బెంగాల్ బెంగాల్ నుంచి జావాకి జావాను చైనాకి వెళ్తే తిని ఏం చేశాడంటే చైనాకి ల్యాండ్ రూట్ వెళ్దాం ఫ్రమ్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ అంటే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అటు నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళామంట సో తనతో పాటు ఏం తీసుకెళ్ళాడంట స్టాచ్యూస్ ఆఫ్ బుద్ధ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్ సిల్వర్ శాండిల్వుడ్ ను తీసుకున్నట్ట అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఇరవై హార్స్ల మీద చేసుకుని వెళ్ళాడంట సిక్స్ హండ్రెడ్ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ అంటే తను దాలో రాసినవి లేకపోతే వేరే వాళ్ళు రాసినవి అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళాడంట అయితే ఏమంటాడంటే తను ఫిఫ్టీ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ మాత్రము ఇవన్నీ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ కొన్ని ఫిఫ్టీ అంటే లాస్ట్ అయినాయి అంట మిగతా ఆరు వందల్లో ఇరవై పో యాభై పోయాక మిగతా వాటిని సాన్స్క్రిట్ నుంచి చైనీస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడంట ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ చైనీస్ నుంచి సాన్స్క్రిట్ నుంచి చైనీస్కి ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేశాడంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సాన్స్క్రిట్ ఎక్కడండి కనిష్కుడు బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్లో అందరినీ పిలిపించి కూర్చోబెట్టి రాపించడం తెలుసుకున్నాం కదా అవే సాన్స్క్రిట్ స్క్రిప్ట్ చేసి వాళ్ళ దానిలో కన్వర్ట్ చేశాడు అంటే తను ఇండియాకి వచ్చి సాన్స్క్రిట్ నేర్చుకొని దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసే లెవెల్లో తను నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటు సాన్స్క్రిట్ మీద సో ఈ జుయాన్ జెంగ్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కొంత టైం కూడా ఒక బుద్ధిస్ట్ లెర్నింగ్ ప్లేస్లో ఉండేవాళ్ళంట అ
సో బుద్ధిజం ఇలా నడుస్తుందండి కానీ తర్వాత ఏమైంది ఎప్పుడైతే ఈ బుద్ధిజం కొంచెం డిక్లైన్ అయిందో హిందూయిజం గెయిన్ దిస్ ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంట వర్షిప్ ఆఫ్ సమ్ గాడెస్ గాడ్ని చేసేవాళ్ళంట వాళ్ళు వచ్చేసి శివ విష్ణు అండ్ గాడెస్ వచ్చే దుర్గ ఈ ముగ్గురిని కూడా పూజించేవాళ్ళంట సో ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటండి ఇది వచ్చేసి విష్ణు యాజ్ వహ వరాహ ఇది ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఉందంట సో వరాహ అవతారంలో విష్ణుమూర్తి ఎలా ఎర్త్ని కాపాడడానికి నీళ్ళలోంచి పైకి లేచి కాపాడాడో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఎర్త్ని ఒక ఉమెన్ రూపంలో చూపిస్తున్నారు తిన్ను సేవ్ చేసినట్టు ఈ విగ్రహంలో ఉంది దిస్ ఈజ్ అ రైజ్ ఆఫ్ హిందూయిజం అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఈ భక్తి అంటే ఏంటండి భక్తి అంటే ఈ డైటీస్ ని ఇమేజ్ ని మనము మన యొక్క డివోషన్ త్రూ వీటిని పూజిస్తే అది భక్తి మూమెంట్ సో రిచ్ పూర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ హై లో క్యాస్ట్ మెన్ ఉమెన్ ఈ భక్తిని ఫాలో అవ్వచ్చు మనం ఒక విగ్రహాన్ని చూస్ చేసుకోవడం దాని మీద మనం డివోషన్ పెట్టుకోవడం భక్తి సో భగవద్గీత అనేది ఒక సీక్రెట్ బుక్ హిందూస్కి తనలో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడంట అర్జున్ని మొత్తం వార్ అంతా అయిపోయాక అన్నీ వదిలేసి నువ్వు నాలోనే భక్తిని చూడు అప్పుడే నీకు అన్నిటి నుంచి ఫ్రీ అయిపోతావు నీ లైఫ్ ఈవిల్ నుంచి సెట్ అయిపోద్ది అండ్ ఈ ఫామ్ ఆఫ్ వర్షిప్ని లేటర్ లేటర్ బాగా ఫేమస్ అయిందంట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ భక్తి సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యి ఏం చేశానండి ఈ ఎలాబ్రేట్ సాక్రిఫైస్ అంటే అశ్వ మీద యాగ తర్వాత వేరే యాగాస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మానేసి జస్ట్ ఒక మనకు ఒక గాడ్ ఆర్ గాడెన్స్ చూస్ చేసుకొని వాళ్ళు మన డివోషన్తో మన భక్తిని చూపించేవాళ్ళంట సో ఇది బుద్ధిజం తర్వాత వచ్చిన ఎవల్యూషన్ అన్నట్టు హిందూయిజంలో ఇక్కడ భక్తిలో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏ వచ్చి ఏమంటున్నారంటే ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ బిలీఫ్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే డివోటీస్ ఒక డైటీ ఒక విగ్రహాన్ని పూజిస్తున్నారో వాళ్ళు ప్యూర్ హార్ట్తో పూజించాక కొండలేక ఆ డైటీ వాళ్ళకి నచ్చిన ఫామ్లో కనిపిస్తుంది అంట అంటే వాళ్ళకి హ్యూమన్ ఫామ్ అంటే హ్యూమన్ ఫామ్లో లైన్ ట్రీ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫామ్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంచుకుంటే అలా అయిందంట సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే గెయిన్ అయిందో సో అప్పటి నుంచి ఈ ఆర్టిజన్స్ ఆర్టిజన్స్ అనేవాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇమోజెస్ ఆఫ్ డైటీస్ తయారు చేసేవాళ్ళు అంట రకరకాల డిజైన్లలో తయారు చేసేవాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ భక్తి అన్న వర్డ్ ఎట్లా వచ్చిందో మన అందరికి ఈగర్గా ఉంటుంది కానీ అక్కడ చెప్తున్నారు ఒక సాంస్క్రిట్ వర్డ్ బాజ్ అని ఉందంట బాగ్ ఆర్ బాజ్ అంటే టు డివైడ్ ఆర్ టు షేర్ అంట ఇది ఏం చెప్తున్నారంటే ఇది ఒక దేవుడితో ఒక క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ టూ వే టూ వే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డైటీ అండ్ ద డివోటీ అండ్ ద భక్తి అనేది టువర్డ్స్ భాగవత్ అంటే టువర్డ్స్ గాడ్ ఉంటుంది అంట బట్ ఆల్సో మీన్స్ వన్ హూ పొజెస్ ద అండ్ షేర్స్ ద బాగా లిటరల్లీ గుడ్ ఫార్చున్ ఆర్ బ్లీస్ ఈ బాగా షేర్ అంటే ఏంటంటే ఒక మంచిని ఒక గుడ్ థింగ్ని దాన్ని షేర్ చేసుకుంటారంట సో డివోటీని భక్త అని పిలిచేవారు భాగవత అని పిలిచేవారు షేర్స్ ఇసోర్ అని చూస్ దైట్ ఈస్ బాగా ఆ దేవుడి యొక్క మంచితనాన్ని వీళ్ళు షేర్ చేసుకునేవాళ్ళంట సో ఇక్కడ భక్తి వచ్చింది బాగా నుంచి ఓడ్ నుంచి బాగా అంటే డివైడ్ ఆర్ షేర్ తిని ఏం చేసేవాడు తన భాగవత భాగవత అంటే గాడ్ గాడ్ నుంచి ఒక మంచి థింగ్ని తిని షేర్ చేసుకొని తిని మంచి వాడు అయ్యేవాడు అండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అందుకే భక్త అనే వర్డ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే భక్తి అనేది రిచ్ లర్నింగ్ హై స్టాటస్ వల్ల దేవుడితో క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ రాదు ఓన్లీ ఒక మన డివోషన్ వల్ల వస్తుందని చెప్పి ఒక తమిళ్ ఒక తమిళ్ డివోటీ శివుడి యొక్క డివోట్ రాశాడంట తన పేరు అప్పారంట అప్పార్ అనే పర్సను ఒక వెళ్ళాల వెళ్ళాల అంటే చూసాం కదండి వెళ్ళాల అంటే ల్యాండ్ ఓనర్ హైయెస్ట్ ల్యాండ్ ఓనర్ తను చెప్తున్నాడు ఇదంతా సో ఇలాంటి భక్తులు కూడా ఉన్నారండి సో ఎప్పుడైతే ఇలా పూజన మొదలెట్టారో ఈ డైటీస్ని ఈ విగ్రహాలని స్పెషల్గా తయారు చేసి స్పెషల్ ప్లేస్లో పెట్టేవాళ్ళంట వాటిని టెంపుల్స్ అని అన్నారంట వీటి గురించి మనం చాప్టర్ ట్వెల్వ్లో చేసుకుంటాం సో భక్తి వేరే ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ అయిందండి ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి కల్చర్ పోయెట్రీ ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు గుడి కట్టాలనుకోండి మంచి ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే విగ్రహాన్ని పెట్టడానికి విగ్రహం మంచి ఉండంటే స్కల్చర్స్ మంచి డిజైన్ చేసేవాళ్ళు అండ్ దేవుని పొగడడానికి పోయిట్రీ ఇచ్చేసేవాళ్ళు కాబట్టి భక్తి ఇన్స్పైర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ ఆర్ట్ ఒక బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది ఎందుకంటే మీకు గాడ్ పట్ల ఎప్పుడైతే ప్రేమ భక్తి డివోర్స్ ఉందో అదొక అందమైన శిల్పంలా చెక్కేటోడు ఎందుకంటే గాడ్ని చెక్కుతున్నావు అనే వ్యూలో తన మంచి శిల్పాలు చెక్కేవాడు అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే హిందూ ద వ
it was used by arabs and iranians to refer people who live to the east of the river and their cultural practice included religious belief vaallu hindus annaranta vaallaki sindhu nadi ni sa anedi anta easy ga palakaleyapodam valla ha vachedi so sindhu ni hindu hindu anne vaallu so atla mana ikkada evaraithe సింధు నది అవతల అంటే ఇండస్ రివర్ అవతల ఈస్ట్ వర్డ్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ హిందూస్ అన్నారు హిందూస్ అంటే ఇక్కడ కల్చరల్ ప్రాక్టీస్ని ఇక్కడ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ నమ్మే వాళ్ళందరూ కూడా హిందూసే సో ఓకే అండి దట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ విత్ ద వర్డ్ హిందూ హిందూ అనే వర్డ్ ఎలా వచ్చింది అనే దాని నుంచి అండి సో ఇక్కడ మనకి లెట్స్ రీకాల్లో చాలా చాలా వర్డ్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ట్రై చేయండి ఈ పేజును నెక్స్ట్ పేజ్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి పాజ్ పెట్టుకొని చూడండి వీటి అన్నిటికి ఆన్సర్స్ ఇవాళ నేను యూట్యూబ్ వీడియో కింద ఇద్దామని ట్రై చేస్తాను దిస్ చాప్టర్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ట్రై టు రివైజ్ అండ్ రీకలెక్ట్ ద వర్డ్స్ కొత్త కొత్త వర్డ్స్ మనం చూసాం కదండి చైనీస్ ట్రావెలర్స్ పేరు ఏంటని లేకపోతే కుషానాస్ కనిష్కాస్ వీళ్ళు ఏం చేశారని సో ఈ చాప్టర్లో చాలా 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 వ్యాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ న్యూ టర్మినల్స్ ఉన్నాయి అవి మనం ఒకటికి రెండు సార్లు క్లాస్ విన్నాం ఒకటి రెండు సార్లు రివైజ్ చేసుకుంటామని గుర్తుంటావు ఓకేనా అండి షెల్ టేక్ ఎ లీఫ్ అండ్ ఫైనల్లీ అవర్ స్లోగన్ ఈజ్ జై హింద్ అండ్ థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్